Сейчас вы можете видеть замечательное, красивое, компактное созвездие Северной Короны. Вот оно! Но в этой короне есть настоящий бриллиант. Переменная звезда R Северной Короны. Находится она примерно вот тут. В обычном состоянии ее блеск порядка шестой звездной величины. Она видна в самые мелкие бинокли. Она отлично в небе. Ее можно даже поймать невооруженным глазом. И так и было до 28 мая. А потом звезда резко ослабела. Аж до десятой с половиной звездной величины. То есть более чем в 60 раз за месяц. И теперь увидеть ее можно только с телескопом или крупным биноклем. Мне оказалось очень сложно найти мое собственное старое видео или фотографию с Северной Короны. Как-то не снимал эту область неба специально. Но вот попался кадр с январских съемок кометы ЗТФ. Здесь видна R Северной Короны. Ее блеск тут около шестой звездной величины. Она на пике. С ней все хорошо. Кстати, даже если мы найдем эту звезду в компьютерном планетарии Стеллариум, то она там отмечена как яркая звезда. Вот смотрите, у нас тут альфа северной короны, гамма, дельта. От дельты движемся вверх и натыкаемся на R северной короны. Сейчас в оптический искатель на этом месте вы не увидите ничего. Ориентироваться можно только по этой звездочке седьмой с половиной звездной величины. При небольшом увеличении переменка будет в одном поле зрения с ней. R северной короны давно известна. Ее переменность была открыта более 200 лет назад. В 1795 году английским любителем Эдвардом Пиготом. Можно сказать, что это нерегулярная переменная из палаты мер и весов. Настолько ее поведение не поддается никаким расчетам. Она меняет свою яркость совершенно по огороду. Хотя некоторые данные у нас все-таки есть. Как я уже сказал, в максимуме она в районе шестой звездной величины, и это ее нормальное состояние. А вот падает ее блеск достаточно резко и на самые разные значения, вплоть до 15 звездной величины, когда визуально ее сложно увидеть даже в самые крупные любительские телескопы. Но пока она ослабла довольно гуманно, ее можно наблюдать в простенькие инструменты. И мы не могли этим не воспользоваться, и аж дважды пронаблюдали этот объект, и визуально оценили его блеск. Давненько я этим не занимался, честно говоря, было довольно сложно, я долго копошился. Первое наше свидание состоялось 18 июня. Блеск звезды был порядка 10,3 звездной величины, и это был минимум на данную минуту с момента потускнения. Вот фотография с той ночи, сделанная через мой телескоп. Это R северной короны, а это та самая звезда седьмой с половиной звездной величины, на которую можно ориентироваться в искатель. Следующее наблюдение состоялось 27 июня, и на удивление к этому моменту R северной короны поерчала аж на целую звездную величину. Тогда я тоже сделал снимок, и сейчас покажу анимацию, на которой видно изменение яркости за 9 дней. А вот как сейчас выглядит график блеска R северной короны. К 8 июля она поярчала до 8,5 звездной величины. А сейчас снова тускнеет. В общем, довольно активная движуха в реальном времени. Кстати, если вы сами хотите посмотреть график блеска любой переменки, то это можно сделать на сайте Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд. Аавса. В графе Peak a Star вводите обозначение. В данном случае это RKRB, сокращение от латинского названия созвездия Corona Borealis. Жмякайте Plot и Light Curve, здесь сверху можно выбрать нужные диапазоны, которые вам интересны. Для меня в данном случае важны фильтр V и визуальное наблюдение. Если вы хотите создать карту со звездами сравнения, которую можно использовать для оценки блеска звезды, то жмите Create a Finder Chart. Если нажать Plot Another Chart, то откроется страница с большим количеством настроек. Там вы можете выбрать поле зрения, предельную звездную величину, отображение карты и тому подобное. 
За стремительное падение яркости R северной короны даже прозвали обратной, новой. То есть, будто бы она вспыхивает наоборот. Кстати, она не единственная в своем роде, но самая известная представительница целого класса переменных звезд, названных в ее честь. Это сверхгиганты, которые бедны водородом, но богаты углеродом. Эти звезды выбрасывают облака углеродной пыли, и иногда эта пыль их затмевает. В этот момент они довольно резко тускнеют, а в спектре таких звезд образуется много эмиссионных линий. И вот сейчас, после нескольких лет стабильности, мы наблюдаем очередное довольно резкое падение. Ну и то есть сейчас, по идее, спектр R северной короны должен тоже ожить. И у меня есть вот такая дифракционная решетка под названием Star Analyzer. Применяется она как обычный фильтр. Конечно, с ним не получить спектр высокого разрешения, но общее представление о звезде составить можно. И 27 июня я сфотографировал спектр R северной короны. Вот что у меня получилось. Там проглядывают некоторые линии поглощения, но пока, прям скажем, не густо, не впечатлило. Но меня поразила соседняя звездочка, у которой спектр просто испечален. Обратите внимание, насколько он отличается от всех остальных спектров в кадре. Это спектр вот этой не особо приметной звездочки 11 звездной величины. Если смотреть на ее оптическое изображение, то, наверное, не на что и обратить внимание. Но когда видишь спектр, отношение кардинально меняется. Оказалось, что это звезда спектрального класса К. Это оранжевые звезды. В поздних подклассах таких звезд, а это как раз наш случай, фиолетовая часть спектра менее заметна и появляются широкие полосы поглощения молекул, в первую очередь оксида титана. Ну и раз уж такая тема пошла, покажу вам еще абсолютно каноничный спектр звезды Вега, поскольку именно с ее изучения, по сути, и началась спектроскопия. Вы тут можете увидеть много линий поглощения. А это не что иное, как знаменитая серия Бальмера. И это все водород. Но если про линии H-альфа в красной и H-бета в голубой части спектра, наверное, большинство из вас слышали, то есть еще и H-гамма, и H-дельта, и H-эпсилон в синий. Впрочем, это совсем другая история. В маленьком созвездии Северной Короны отнюдь не один бриллиант. Здесь есть еще одна невероятно интересная переменная звезда Т Северной Короны. Это повторная новая звезда. За всю историю наблюдений было замечено две ее вспышки с разницей в 80 лет. 12 мая 1866 и 9 февраля 1946 годов. В обоих случаях ее блеск достигал примерно третьей звездной величины. Если предположить, что третья вспышка должна произойти через тот же промежуток времени, то это может случиться уже в 2026 году. Бахнет? Обязательно бахнет. Но пока мы ее тоже глянули в телескоп. Вот она, с блеском чуть слабее десятой звездной величины. А на этом у меня сегодня все. Надеюсь, вы увидели, что мир переменных звезд, на которые незаслуженно мало обращает внимание, на самом деле весьма разнообразен и интересен. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Если вы хотите поддержать канал финансово, то вы можете это сделать на Boosty, Sponsor.ru и Patreon. Ну а я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока!